വിശുദ്ധ എസ്തേറിൻ്റെ പുസ്തകം നാലാമധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം എടുത്ത ഒരാൾക്ക് വായിക്കാം നീ ഈ സമയത്ത് മിണ്ടാതിരുന്നാൽ യഹൂദന്മാർക്ക് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഉദ്ധാരണവും രക്ഷയും ഉണ്ടാകും എന്നാൽ നീയും നിന്റെ പിതൃഭവനവും നശിച്ചു പോകും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കാലത്തിനായിട്ടല്ലോ നീ രാജസ്ഥാനത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ആർക്ക് അറിയാം അതിന് എസ്തേർ മോർദ്ധാക്കായോട് മതി കട്ടാമിന്റെ സന്നിധിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഉപവസിച്ച് ഒരു ദേശത്തെ രക്ഷിച്ച ഉപവസിച്ച് ഒരു സമുദായത്തെ രക്ഷിച്ച ഉപവസിച്ച് ഒരഹൂദ ജാതിയെ മുഴുവനും വീണ്ടെടുത്ത യസ്തേറിനെ കുറിച്ചാണ് യസ്തേറിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ മുഴുവനും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അധികമധികം അധികമൊന്നും അതിനകത്ത് ധ്യാനിക്കുവാനില്ല എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നുവെങ്കിലും ആഴമേറിയ സത്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഒത്തിരി ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും യസ്തേറിൻ്റെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് യസ്തേറിൻ്റെ അനാഥത്വമാണ് ആദ്യം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയപ്പെടുന്നത് എസ്തേർ ഒരു അനാഥ പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു ഒരു അനാഥത്വമായിരുന്നു പ്രാരംഭം മുതൽ അവളെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അച്ഛനില്ല അമ്മയില്ല അവൾക്കൊരു വളർത്തച്ച മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മൊർദ്ധക്കായി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് മൊർദ്ധക്കായുടേതായിട്ടുള്ള രക്ഷകർത്തൃത്വത്തിൽ ഈ കുഞ്ഞു വളർന്ന് വലുതായി വരുമ്പോഴൊക്കെയും ഒരു പക്ഷേ പലരും ആ കുഞ്ഞിനെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് കാണും കഷ്ടം ഇവൾ അനാഥയായി പോയല്ലോ കഷ്ടം ഇവൾ അപ്പനില്ലാണ്ട് പോയല്ലോ കഷ്ടം ഇവൾ അമ്മയില്ലാണ്ട് പോയല്ലോ ഇവൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയായിപ്പോയി ആരു പാപം ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം കർത്താ പുതിയ നിയമത്തിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആറ് പാപം ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം ഇവൻ്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ പലരും ചിന്തിച്ച് കാണും ആര് പാപം ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം ഈ കുഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയായി പോയത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പക്ഷേ അനാഥത്വത്തിലും അവൾക്ക് ദൈവഭക്തിക്ക് ഒരു കുറവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലലുയാ അല്ലലുയാ ഇന്നൊരു പക്ഷേ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അയ്യോ മക്കളെ മൊർദ്ധക്കായിയുടെ ശിക്ഷണത്തിനായിരുന്ന യസ്തേർ ചെറുപ്രായത്തിൽ അനാഥത്വത്തിലേക്ക് പോയിയെങ്കിൽ ഈ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും എല്ലാവരും കൂടെയുണ്ടെന്നും അഭിമാനിച്ചിട്ടും അനാഥത്വം ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒന്നോ ഒന്നിലധികമോ വ്യക്തികൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങളിൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം അനാഥത്വമായിരിക്കാം എനിക്ക് എല്ലാവരുമുണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ നോട്ടത്തിൽ എനിക്ക് എല്ലാവരുമുണ്ട് മറ്റുള്ളവർ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സമയത്തിൽ എല്ലാവരും എനിക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നും ഞാൻ അനാഥയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ അനാഥനാണ് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആളില്ല എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആളില്ല എന്നെ ഒന്ന് കരുതാൻ ആളില്ല എന്നെ ഒന്ന് സ്നേഹിക്കാൻ ആളില്ല എനിക്കൊരു സഹായത്തിന് ആളില്ല ബന്ധുക്കളുണ്ട് മിത്രാദികളുണ്ട് ചാർച്ചക്കാരുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ബന്ധുക്കളുണ്ട് മിത്രാദികളുണ്ട് എല്ലാവരും 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 എനിക്കുണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ പലപ്പോഴും ഏകനായി പോകുന്നു പലപ്പോഴും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായി പോകുകയാണ് സമൂഹം എന്നെ നോക്കുന്ന സമയത്തിൽ എന്തിനു കുറവ് ഒന്നിനും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ഒന്നിനും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ പ്രയാസമില്ലല്ലോ എന്ന് ഒരു പക്ഷേ നീ ചിന്തിക്കുന്നുവെങ്കിലും നിന്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളറക്കകത്തേക്ക് ആ മീൻ അനാഥത്വം നിന്നെ വേട്ടയാടുന്നു ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയപ്പെടുകയാണ് യസ്തേറിന്റെ അനാഥത്വമായിരുന്നു അവളുടെ വളർച്ചയുടെ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് യസ്തേറിന്റെ അനാഥത്വം അവളെ ഉയർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി യസ്തേറിന്റെ അനാഥത്വം അവരെ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി യസ്തേറിന്റെ അനാഥത്വം ആ ദേശത്തിലെ രാജ്യ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് അവളെ കൊണ്ടെത്തിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ രാജാവ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്ഥാനത്തിലേക്ക് വരത്തക്ക വിധത്തിലേക്ക് ഒന്നിനും കുറവില്ലാത്ത സമൂഹത്തിൽ വെച്ച് സമുദായത്തിൽ വെച്ച് രാജ്യത്തിൽ വെച്ച് ആമെ രാജ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന രാജാവിന്റെ അടുത്ത ആമി വ്യക്തിയായിട്ട് മണവാട്ടിയായിട്ട് ദൈവം വ്യസ്തേറിനെ വേർതിരിച്ചുവെങ്കിൽ ആമി നിന്ന് എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് അനാഥത്വം ശാപമല്ല അനാഥത്വം നിന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നതല്ല അനാഥത്വം നിന്നെ തകർക്കുന്നതല്ല അനാഥത്വം നിന്നെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്നതല്ല എന്ത് അനാഥത്വത്തിൽ അവൾ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു ഭാഗം ഭക്തിക്ക് കുറവില്ലായിരുന്നു അവൾക്ക് ഭക്തിക്കൊരൽപ്പം പോലും കുറവില്ലായിരുന്നു അതായിരുന്നു അവളിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രത്യേകത പി സഹോദരങ്ങളെ ആ മീൻ കുടുംബം കുടുംബമായി ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയവർ വ്യക്തിപരമായി ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയവർ ഒരു കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചിട്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയവർ മാനസികമായി ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ സാഹചര്യങ്ങൾ
അനാഥത്വം മനുഷ്യനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കി കളയുന്നു ഇല്ല യസ്ത എന്ന് പറയാൻ കഴിയും ഞാൻ അനാഥയായി ജനിച്ചത് കൊണ്ടാ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ രാജ്യത്തിലെ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയായി തീർന്നത് അനാഥയായിട്ട് അവൾ ജനിക്കാതിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു വിധത്തിലും ഒരു വിധത്തിലും അമീൻ അവൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടത്തില്ലായിരുന്നു ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ ചിലരുടെ അനാഥത്വം നിങ്ങൾ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അനാഥത്വം ദൈവ സ്നേഹത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അനാഥത്വം നിങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ശാപമല്ല അത് അനുഗ്രഹമാണ് ഹല്ലേ ലുയാ ഹല്ലേ ലുയാ ഒരു പക്ഷേ പ്രൈസ് കോൾ അനാഥത്വം പേറിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നൊരു വ്യക്തി ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന അവസ്ഥയായിരിക്കാം മരണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒത്തിരി പേര് ആ വിധത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ ആളില്ല എന്നെ കരുതുവാൻ ആളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സത്ര മരണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇന്ന് പകൽ സമയത്തിൽ ഈ കൂട്ടത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ക്രിസ്തു യേശു നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷിതാവാണ് അല്ലലുയാ യേശു കർത്താവ് നമുക്ക് രക്ഷിത അനാഥത്വത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരേ ഒരു മാർഗം ഭക്തി ദൈവം യേശു കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഉറച്ച ബോധ്യം ഒരു ഉറച്ച അനുഭവം നമുക്കുണ്ട് എങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുവാനായി കഴിയുമെന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല ഇവിടെ യസ്തേർ അവൾ അനാഥയായി അതിൽ നിന്ന് നേരെ അവൾ കടന്നു വന്നത് രാജസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാ രാജസ്ഥാനത്തിലേക്ക് യസ്തേർ കടന്നു വരുന്ന സമയത്തിൽ അഥവാ അഹസ്രോഷ് രാജാവ് വിവാഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച സമയത്തിൽ യസ്തേറിന് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലഭിച്ചു ഒരു പക്ഷേ അന്ന് ഇവൾ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയല്ലോ ഇവളുടെ സാഹചര്യം ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളും എല്ലാ വ്യക്തികളും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു അവൾ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് അവൾ രക്ഷപ്പെട്ടു അവളുടെ സാഹചര്യം അതായതുകൊണ്ട് അവൾ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് എല്ലാവരും പറയുവാൻ കാരണമായി തീർന്നു എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല രാജ്ഞിസ്ഥാനത്തിലേക്ക് അവൾ കടന്നു വരുന്നു ഇപ്പോൾ എസ്തേൻ്റെ സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോട്ട് അവൾക്ക് ഒരു കഷ്ടവും ഇല്ല ഒരു ദുഃഖവും ഇല്ല ഒരു വേദനയും ഇല്ല ഒരു കാലത്ത് അവൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു വേദനയുണ്ടായിരുന്നു ദുഃഖമുണ്ടായിരുന്നു പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നു പ്രതിബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന സമയത്തിൽ ഒരു വിധത്തിലും യസ്തേറിന് ഒരു കഷ്ടവുമില്ല ഒരു ദുഃഖവുമില്ല ഒരു വേദനയുമില്ല സമയാസമയത്തിൽ അവൾക്ക് ഭക്ഷണം കാരണം അവൾ കൊട്ടാരത്തിനകത്ത് രാജ്ഞിയ അവളെ സഹായിക്കുവാൻ തോഴിമാർ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് താമസിക്കുവാൻ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തപുരമുണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ടും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വിധത്തിൽ അവളായിരിക്കുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ കഷ്ടം ഇപ്പോൾ അവൾ അറിയുന്നില്ല സമൂഹത്തിൻ്റെ വേദന അവൾ അറിയുന്നില്ല യഹൂദ ജാതിയുടേതായിട്ടുള്ള ആശങ്കകൾ അവൾ അറിയുന്നില്ല ആ സമൂഹത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ കഷ്ടത അവൾ അറിയുന്നില്ല കാരണം അവൾ പ്രത്യേകിച്ചൊരു ലോകത്തിലേക്ക് അവൾ മാറി ഇന്ന് യസ്തേറിന് ഒന്നിനും കുറവില്ല ഐ മീൻ ഡ്രസ്സിന് ഡ്രസ്സുണ്ട് സഹായികൾക്ക് സഹായികളുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിന് ഭക്ഷണമുണ്ട് സ്നേഹത്തിന് സ്നേഹമുണ്ട് വാത്സല്യത്തിന് വാത്സല്യമുണ്ട് എല്ലാമുണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ടും അവൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു ഈ ലോകത്തിലെ കഷ്ടങ്ങളൊന്നും അവൾ അറിയുന്നില്ല ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല കാരണം പുറത്തു പോകുന്ന സമയത്തിൽ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്കല്ല രാജ്യം എന്നുള്ള സ്ഥാനമാനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങളിലേക്ക് അഥവാ പബ്ലിക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ടുന്ന സാഹചര്യം അവൾക്ക് വരുന്നില്ല വളർത്തച്ഛനായിരിക്കുന്ന മൊത്തക്കായി ആ വീട്ടിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ കൊട്ടാരത്തിനകത്ത് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ത്തിലൂടെ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അറിയപ്പെടുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ കിടന്ന യസ്തേർ എല്ലാം ഉള്ളവളായി തീർന്നു ആ സമയത്തിലാണ് ഒരു വാർത്ത അവളുടെ കാതുകളിലേക്ക് വന്നെത്തുന്നത് എന്താണ് യഹൂദാചനം മുഴുവനും വേദനയിലാണ് കട്ടത്തിലാണ് അഹസ്രോഷ് രാജാവ് ഒരു കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചു കൽപ്പന മറ്റൊന്നുമായിരിക്കപ്പെടുന്നില്ല ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ യഹൂദന്മാരെ മുഴുവനും നിഗ്രഹിക്കണം യഹൂദന്മാരെ മുഴുവനും കൊന്നെടുക്കണമെന്നുള്ള ഒരു കൽപ്പനയുമായി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ആമി കൽപ്പന കേട്ട സമയത്തിലേക്ക് ആ ഓർഡർ വന്ന സമയത്തിലേക്ക് യഹൂദന്മാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എന്ത് പിഴച്ചിട്ടാ ഞങ്ങൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ എന്ത് എന്ത് പാപം ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് കുറവ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതാ ആ മീൻ പൂർണ്ണമായി നിഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനുള്ള സാഹചര്യം മൊത്തക്കായി വന്ന് യസ്തനോട് പറഞ്ഞത് ഈ വിധമാണ് നമ്മൾ വായിച്ച് കൽപ
ഒരു കൂട്ടം പേർ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന സമയം ഒരു കൂട്ടം പേർ നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നീ രാജസ്ഥാനത്ത് നീ രാജസ്ഥാനത്ത് മൂർദ്ധകായി പറഞ്ഞു ഈ സമയത്ത് നീ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയും രക്ഷപ്പെടും പക്ഷേ നീയും നിന്റെ പിതൃഭവനവും നശിച്ചു പോകും നീയും നിന്റെ പിതൃഭവനവും നശിച്ചു പോകും ഒരു കൂട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹൂത സമുദായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആമൻ വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്ന ഒരു മൊർദ്ധക്കായുടെ ദീനരോധനമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം നീ ഈ സമയത്ത് മിണ്ടാതിരുന്നാൽ യഹൂദന്മാർ രക്ഷപ്പെടും പക്ഷേ നീ നശിച്ചു പോകും സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളിൽ ആരൊക്കെയോ അനാഥരായിരുന്നു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അനാഥത്വം നിങ്ങളെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ ആ സ്ഥിതി മാറി ആ സ്ഥിതി മാറി ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് പുറകിലേക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കണം ചിന്തിക്കണം എവിടെയൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടു അവിടെയെല്ലാം ജയിക്കണം അല്ലേ ലുയാ അല്ലേ ലുയാ ഒരു വിജയകരമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് ഒരിക്കൽ തോറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കൽ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആമേൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പിന്നെ ജയിക്കത്തില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല ഒരിക്കൽ തോറ്റു എങ്കിൽ അവിടെ ജയിക്കണം അല്ലേ ലുയാ അല്ലേ ലുയാ തിരിച്ചു വരട്ടെ പുറകിലേക്ക് അവൾ നാമെല്ലാം ചിന്തിച്ചു നോക്കുന്ന സമയത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് കാണുവാനായി കഴിയും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അനാഥത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങൾ അനാഥരല്ല നിങ്ങൾ യേശുവുള്ളവരാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ അനാഥരല്ല നിങ്ങൾക്ക് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് സ്വന്തങ്ങളുണ്ട് ബന്ധങ്ങളുണ്ട് ഇത് ആരൊരുക്കി ദൈവം ഒരുക്കി തന്നതാണ് ഹാലിലുയാ 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 ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കി തന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല കൂട്ടുകാർ കിട്ടുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അത് നിസ്സാരമായി കാണരുത് ഏതൊരു മനുഷ്യനും നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ അനുഗ്രഹമാണ് ഹല്ലലുയാ പ്രൈസ് അലോഡ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഉയർച്ചയുടെ രഹസ്യം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ നേട്ടത്തിൻ്റെ രഹസ്യം ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം കർത്താവ് എല്ലാവർക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള കഴിവുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൈസ്കോ അല്ലേ ചിലർക്ക് ഭയങ്കര ജ്ഞാനം ചിലർക്ക് നല്ല ആൽബലം മറ്റു ചിലർക്ക് നല്ല സാമ്പത്തികം പ്രൈസ്കോ പക്ഷേ ഇതൊന്നും ആ ലെവലിൽ നിർത്തുക എന്നുള്ളതല്ല അതിനെല്ലാം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കണം കർത്താവ് എന്താ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച ഒരു ഭാഗമുണ്ട് താലന്ത് ഓരോരുത്തർക്കും ഭാഗിച്ച് ഭാഗിച്ച് കൊടുത്തു ഒന്ന് കിട്ടിയവൻ രണ്ടാക്കി രണ്ട് കിട്ടിയവൻ നാലാക്കി നാല് കിട്ടിയവൻ എട്ടാക്കി വർദ്ധിപ്പിച്ചു പക്ഷേ ഒരുത്തൻ മാത്രം എൻ്റെ കർത്താവിന് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ എൻ്റെ കർത്താവിന് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കല്ലുകളിൽ നിന്ന് അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതിയെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് അവൻ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നോ എല്ലാത്തെയും വിളിച്ചു വരുത്താൻ കഴിവുള്ളവനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് സ്വത്രം അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഐ മീൻ കർത്താവിന് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവന് കിട്ടിയതിന് അവൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരിടത്ത് കുഴിച്ചിട്ടു എനിക്ക് വളർത്താനും സമയമില്ല എനിക്ക് വളരാനും സമയമില്ല എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ദൈവം എല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കഥ വിളിച്ചു ദുഷ്ടദാസനെ എന്താ വിളിച്ചത് ദുഷ്ടദാസനെ എന്ന് വിളിച്ചു മീൻസ് നിനക്ക് ഒന്ന് തന്നാൽ നീ അതിനെ രണ്ടാക്കണം നിനക്ക് പത്ത് തന്നാൽ നീ അതിനെ നൂറാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതാക്കണം നിനക്ക് കുറച്ചു തന്നാൽ നീ അതിനെ കൂടുതലാക്കണം ദൈവം നിനക്ക് തന്ന ജ്ഞാനം മതി എന്ന് വെച്ചിരിക്കരുത് അതിനെന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം വർദ്ധിപ്പിക്കണം എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകത്തിന് മാത്രമേ നമുക്ക് ജ്ഞാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അല്ലലുയാ ദൈവം നിനക്ക് കുറച്ച് കാശ് തന്നിട്ടുണ്ടോ അതിനെയും കൊണ്ട് അലമാരയിൽ പൂട്ടി വെച്ചിട്ട് വളരട്ടെ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുറയും കാശാണെങ്കിൽ കുറയും കാശ് എന്ന് പറയുന്നത് തീരുന്നതാണ് അത് വെറുതെ വെച്ചിരുന്നാൽ അത് തീരും പക്ഷേ സത്യസന്ധമായി ആർക്കും ദോഷം വരാത്ത വിധത്തിൽ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ആരെയും വഞ്ചിക്കാതെ ആരെയും പറ്റിക്കാതെ അത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ദ്രവ്യാഗ്രഹി എന്നല്ല വചനപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നവനാണ് അല്ലേ ലിയാ 
ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ അനാഥരായിരുന്നു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആരൊക്കെയോ ദൈവം തന്നു പക്ഷേ അതിനെ ആ ലെവലിൽ നിർത്താൻ വരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആ അയാളുണ്ട് ഈ ഇവരുണ്ട് മതി ഇല്ല കഥാവ് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഭൂലോകത്തിലൊക്കെയും പോയി സകല സൃഷ്ടിയോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിപ്പിക്കുന്നതാണ് അഞ്ചു പേരോടോ പത്ത് പേരോടോ ഇരുപത് പേരോടോ അല്ല ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു 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 പറഞ്ഞ് നീ അത് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ അനാഥത്വം മാറ്റുവാൻ ചില സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾ ദൈവം തന്നുവെങ്കിൽ അത് നിലനിർത്തുന്നതോടൊപ്പം ആ മീൻ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ വീണ്ടും നീ ആ മീൻ കൊണ്ടെത്തിക്കുവാൻ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ നേടിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപവാസത്തിൽ നീ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം നിലവിളിക്കണം കണ്ണു നീരൊഴുത്തണം ആ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പകരമായിട്ട് അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പൊല്ലാപ്പ് പിടിച്ചത് കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതവും അതോടുകൂടി തീരം ദൈവം തന്ന ജ്ഞാനത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം വ്യാപാരം ചെയ്യണം വർദ്ധിപ്പിക്കണം ദൈവം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് അത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം കുഴിച്ചിട്ടത് മതി കൊണ്ട് ഒതുക്കി വെച്ചത് മതി അത് അത് പൂഴ്ത്തി വെച്ചത് മതി അല്ലേൽ ഒരു പരിമിതികൾക്കകത്ത് നിന്നത് മതി അധികാരങ്ങളെയും നിയമങ്ങളെയും ലംഘിച്ചു കൊണ്ട് നീ എഴുന്നേൽക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആത്മാവിൽ നിന്ന് ബലം പ്രാപിച്ച് ആത്മാവിൽ നിന്ന് ശക്തി പ്രാപിച്ച് കർത്താവേ ആമേ ഇതിനപ്പുറത്ത് മോശ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചു നിലവിളിച്ചത് ഒന്നാണ് ഈ ജനത്തെ നടത്തുവാനുള്ള ജ്ഞാനം എനിക്ക് നൽകണമെന്ന് സോളമൻ രാജാവ് അധികാരത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നോ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം നീ ചോദിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് ദൈവം ചോദിച്ച സമയത്തിന് ദൈവസന്നിധിയിലും പ്രാർത്ഥിച്ചു ജനത്തെ നടത്തുവാനുള്ള ജ്ഞാനം എനിക്ക് കിട്ടിയ ജ്ഞാനം കൊണ്ടവൻ തൃപ്തിപ്പെട്ടില്ല അതിനേക്കാളും ഉപരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാപിച്ചുവെങ്കിൽ സഹോദര സഹോദരി ദൈവം നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ചില കഴിവുകളുണ്ട് ദൈവം നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ചില താലന്റുകളുണ്ട് ആമേൻ അതൊരു ലെവലിൽ നിർത്തുകയല്ല അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ചുവടിലേക്ക് പുതിയ വർഷത്തിൽ പഴയ വർഷത്തിന്റെ വീഴ്ചകളെ നീ മാനമാമേ കളഞ്ഞേച്ച് പഴയ വർഷത്തിന്റെ താഴ്ചകളെ കളഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത വർഷം എനിക്ക് തോറ്റ മേഖലയിൽ എങ്ങനെ ജയിക്കാൻ കഴിയും ജയിക്കണം ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയ വർഷത്തിൽ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവ മക്കൾ ക്രമീകൃതമായിരിക്കണം ആകയാൽ സ്തോത്രം എനിക്കെല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും അനുഗ്രഹമാണ് യശ് തരണം എനിക്ക് പറയാം ഒരു കാലത്ത് എനിക്ക് ആരുമില്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് എല്ലാവരും ഉണ്ട് രാജാവ് തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഞാനിനി എന്നെ എന്നാ ഉപവസിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഉപവസിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ രാജാവ് ഉൾപ്പെടെ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഫാസിങ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്നാ എനിക്ക് ആമൻ അന്തപ്പുരമുണ്ട് ഞാൻ ഫാസിങ് എടുക്കണോ എനിക്ക് തോഴിമാരുണ്ട് ഞാൻ ഫാസിങ് എടുക്കണോ എനിക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഞാൻ ഫാസിങ് എടുക്കണോ എസ്തേന് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാം എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ അവരി ഇടത് കഷ്ടപ്പെടുന്നു അതിന് ഞാൻ എന്നാ പഴിച്ചു അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഏകാന്തതയിൽ നിന്ന് അവളൊരു അധികാരത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോഴും അവളുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് അവൾ വഴുതിയില്ല മല്ലലുയ സഹോദരങ്ങളെ ഉയർച്ച ദൈവം തരുന്നതാണ് നന്മ ദൈവം തരുന്നതാണ് വർധനവ് ദൈവം തരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ വഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അനുഗ്രഹം ദൈവം തരുന്നത് എന്നൊക്കെ കൂടി പറയാം ആർക്കൊക്കെയോ കഷ്ടമില്ല ആർക്കൊക്കെയോ രോഗമില്ല ആർക്കൊക്കെയോ വേദനകളില്ല ദാരിദ്ര്യവും ഇല്ല അന്നെന്നുള്ളതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു പുറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്ക കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രാരംഭത്തിൽ നിന്റെ ദാരിദ്ര്യാവസ്ഥ നീ മറന്നുപോയോ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലേതായിട്ടുള്ള അമിൻ ഏകാന്തതകൾ നീ മറന്നുപോയോ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലേതായിട്ടുള്ള കഷ്ടതകൾ നീ മറന്നുപോയോ രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ കരഞ്ഞ് 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 നേരം ഏൽപ്പിച്ചത് ഈ മറന്നുപോയോ മറക്കരുത് ഈ ഫാസ്റ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കാം എന്താ ഓർമ്മിക്കുവാനായിട്ടുള്ളത് എന്താ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ടുള്ളത് എന്താ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ടുള്ളത് മറ്റൊന്നുമല്ല എൻ്റെ സ്ഥിതിഗതികൾക്ക് ദൈവം മാറ്റം വരുത്തി എൻ്റെ അവസ്ഥക്ക് ദൈവം മാറ്റം വരുത്തി യസ്ത എന്ന് പറയുവാൻ അതായിരിക്കാം എൻ്റെ അനാഥത്വത്തെ ദൈവം മാറ്റിയിട്ട് എന്റെ അനാഥത്വത്തെ ദൈവം എടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് എന്റെ കർത്താവ് എന്നെ ഉയരത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചു അ
നന്മ പ്രാപിച്ചവർ അനുഭവസിക്കേണ്ടത് നന്മ പ്രാപിച്ചില്ല എന്ന് ആർക്കും പറയുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഓരോ ദിവസവും ദൈവം നമ്മെ അത്ഭുതകരമായി നമ്മുടെ സ്ഥിതിഗതികൾ എന്താ പഴയ സാഹചര്യങ്ങളെ നമ്മളെപ്പോഴും എപ്പോഴും ഓർപ്പിക്കണം അവിടെയെല്ലാം അവിടെയെല്ലാം ദൈവം നടത്തിയതല്ല തോറ്റെടുത്ത് നമുക്ക് ജയിക്കണം ആമേൻ പരാജയപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് വിജയിക്കണം സകല സകല തോൽവികളും നമ്മുടെ വിജയത്തിൻ്റെ മുന്നോടിയായി മാറണം ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ലോ നമ്മൾ ജയിക്കാൻ തുടങ്ങേണ്ടത് മാനുഷികമായ രക്തവും മാംസമുള്ളവരോടല്ലോ ആമീൻ പൈശാചിക ശക്തികളോടാണെങ്കിൽ ആത്മാവിൻ്റെ ബലം നമുക്ക് വേണം അല്ലലുയാ ഹലലുയാ അങ്ങനെ രാജസ്ഥാനത്തിലേക്ക് യസ്തേർ കടന്നു വരുന്ന ആ സമയത്തിൽ അവൾ അധികാരത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഉപവസിച്ചു ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയട്ടെ പഴയ സാഹചര്യം അവൾ മറന്നില്ല അല്ലലുയാ ദൈവം നമ്മളെ എത്ര അനുഗ്രഹിച്ചാലും നമ്മുടെ പഴയ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മറക്കരുത് യാക്കോബിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു വടി പ്രൈസ് കാർഡ് പ്രാരംഭ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു വടിയും കൊണ്ടുപോയ വ്യക്തിയാണ് യാക്കോബ് എവിടുന്ന സ്വസ്ഥതയില്ലാത്ത വീട്ടിനകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു സമാധാനമില്ലാത്ത ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു ആ വീട്ടിനകത്ത് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം അവന് സ്വസ്ഥമായി കഴിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണമുണ്ട് ആമേൻ ജ്യേഷ്ഠനുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നത്തിൽ ആ വടിയുമായി അവൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു പോയ മേഖലകളിലെല്ലാം ആ വടി അവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എവിടെയൊക്കെ അവൻ പോയോ ആ വടി അവൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒന്ന് നിരാശപ്പെട്ട് കിടന്നപ്പോൾ വടി അവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വേദന അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് കിടന്നപ്പോൾ വടി അവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ലാബാൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് പോയപ്പോൾ വടി ഉണ്ടായിരുന്നു ബഹു സമ്പന്നനായപ്പോഴും വടി കളഞ്ഞില്ല ധനാഠ്യനായപ്പോഴും വടി കളഞ്ഞില്ല അവൻ ഉയർച്ചകളെല്ലാം ലഭിച്ചപ്പോഴും വടി കളഞ്ഞില്ല അല്ലേലുയാ ആ വടിയുമായിട്ട് അവൻ ഇതാ തിരിച്ചു വരികയാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ട് ആര് ഭാര്യയുണ്ട് അതെ മക്കളുണ്ട് അവൻ ഗോത്ര പിതാ ക്കന്മാരെന്ന് പറയുന്ന പന്ത്രണ്ട് മക്കളും ഒരു മോളും തനിക്കുണ്ട് അങ്ങനെ ശ്രോത്രം വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കടന്നു വരുന്ന സമയത്തിലും വടി തൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്രോത്രം ആടുമാടുകളുടെ എണ്ണം തനിക്ക് വർദ്ധിച്ചു വന്നപ്പോഴും വടി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വ്യാപോക്ക് കടവിൽ വന്ന് എല്ലാം സ്റ്റക്കായി വടി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് യാക്കോബ് എന്നുള്ള പേര് മാറി ഇസ്രായേലായി മാറി ഒരു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ അനുഭവം അവൻ്റെ മേൽ കടന്നു വന്ന സമയത്തിൽ തന്നെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി അവിടെ സംഭവിച്ചോ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് കടന്നു വന്നപ്പോഴും വടി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അപ്പനായി അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു എങ്ങനെ യാക്കോ പറഞ്ഞു എന്റെ മോനാണ് ഇപ്പോൾ മിശ്രേമിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി ആകയാൽ സ്വത്ര ഞാൻ ജോസേബിന്റെ അപ്പനാണ് അപ്പോഴും പഴയ വടി കളഞ്ഞില്ല പഴയ വടി കളഞ്ഞില്ല ആമൻ ജോസേബിന്റെ രണ്ട് പിള്ളേരെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൈ നീട്ടി വെച്ചപ്പോഴും വടി അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വടി മരണം വരെയും യാക്കോബിൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഉപവാസമാകുന്ന വടി ഫാസ്റ്റിംഗ് ആകുന്ന വടി നമ്മുടെ ഏത് മേഖലകളിലും ഒപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഒന്ന് കൈയടിച്ചു കത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞാലും അല്ലേ ലുയ എത്ര ഉയർച്ചയിൽ വന്നാലും ആമെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആകുന്ന വടി ഞാൻ വിട്ടു കളിക്കത്തില്ല ഉപവാസമാകുന്ന വടി ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല ഉപവാസമാകുന്ന വടി ഞാൻ കളയത്തില്ല 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 ശിലതിനെ വിഭാഗിക്കുവാൻ ശിലതിനെ ജയിക്കുവാൻ ഈ വടി എനിക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു ഈ വടി എനിക്ക് കൂടിയേ തീരത്തുള്ളൂ പറവോന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോശ ദൈവമക്കളെ വീണ്ടെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ മോശയുടെ കയ്യിൽ ഒരു വടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വടിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലൊട്ട് ആ വടി ആവശ്യാനുസരണം എടുത്ത് നീട്ടിയവനാണ് മോശ അല്ലല്ലോയാ നമുക്കറിയാം ആമേൻ ആ അത്ഭുത വടിയുമായി പറവോന്റെ മുമ്പിൽ കടന്നു പോലുന്ന സമയത്തിലേക്ക് ചില അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കാൻ ആ വടി അവൻ ആവശ്യമായിരുന്നു കാരണം അടിമത്തത്തിൽ കിടക്കുന്ന ജനം രക്ഷപ്രാപിച്ച് കടന്നു വരണമെങ്കിൽ അത്ഭുതം കാണണം അല്ലേലുയാ കത്താവശ്യത്തിന് അത്ഭുതങ്ങൾ യേശു കത്താവശ്യത്തിന് അതിശയ പ്രവൃത്തികൾ പല ദിവസങ്ങളിലും പല സമയങ്ങളിലും പല വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളും കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ പല മേഖലകളിൽ നിന്ന് പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഓടി ഓടി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് പകൽ സമയത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളുടെ മറ്റത്തിൽ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ അത്ഭുതങ്ങൾ കർത്താവ് ചെയ്യുന്നവനാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലും അല്ലല്ലോ ആ
ഇസ്രായേൽ മക്കളെ മുഴുവനും വേർതിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുക മരുഭൂമിയിലൂടെയാണ് യാത്ര ആമേ വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ദൈവവൈതലിൻ്റെ യാത്ര മുഴുവനും ഏത് വഴിയാണ് ഏത് വഴിയാ മരുഭൂമിയിലൂടെ പ്രൈസ് കോൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവർ സ്നാനം സ്വീകരിച്ചവർ ആമേൻ കർത്താവ് വിളിച്ചു വേർതിരിച്ച സാത്താന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചു എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ യാത്ര മുഴുവനും മരുഭൂമിയിലൂടെയാണ് എന്താ മരുഭൂമിയുടെ പ്രത്യേകത അടിയിൽ നിന്നും ചൂടുണ്ട് ആ മേളിൽ നിന്നും ചൂടുണ്ട് സാധാരണ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവർക്ക് ആമേൻ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മേളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ചൂട് വരത്തുള്ളൂ അലലിയാ അലലിയാ മേളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ചൂട് വരത്തുള്ളൂ കാരണം ബറവോന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ കിടന്നവൻ ബറവോന്റെ ഊഴിയ വിചാരകന്മാരാൽ ദണ്ഡനം അനുഭവിച്ചു കിടന്ന് ആ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾ മുഴുവനും ആ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ മുഴുവനും ആ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങൾ മുഴുവനും ശത്ര അവർ കഷ്ടത അനുഭവിച്ചപ്പോൾ മേളിൽ നിന്നുള്ള ചൂട് മാത്രമേ ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അവർ മോശയുടെ ആലോചന കേട്ട് ആമൻ ദൈവത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വിളി കേട്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ ആരാധിക്കാൻ വിളിക്കുന്നു എൻ്റെ ജനത്തെ വിട്ടയക്ക വിട്ടയക്ക എന്നത് ദൈവം പറയുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ ആ വിളി കേട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ച സമയത്തിലേക്ക് അവർക്ക് രണ്ട് സൈഡിൽ കൂടെ ചൂട് തുടങ്ങി കീഴിൽ നിന്നും മേളിൽ നിന്നും മറക്കരുത് വിളി കേട്ടിറങ്ങി ദൈവപൈതലേ നിനക്ക് വേദന വരുമ്പോൾ കഷ്ടത വരുമ്പോൾ ദുഃഖം വരുമ്പോൾ പ്രയാസം വരുമ്പോൾ നീ ദൈവത്താൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ദൈവം നിന്നെ പുറം തള്ളി എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ദൈവം നിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഈ രണ്ട് ശോധനകളും വേദനകളും കടന്നു വരപ്പെടുമ്പോഴും പകൽ മേഘസ്തംഭവും രാത്രി അഗ്നിസ്തംഭവും നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് മറക്കരുത് അപ്പോഴും മോശയുടെ കയ്യിലൊരു വടിയു